。你好，这是刘日生活博主老孙，来自日本富山市，非常感谢你经常收看我拍的视频。今天我们来做蛋糕，但是这个做法和传统的做法不一样，我们不分蛋黄，也不分蛋清，更不用打发器来打发蛋白，同时呢，也不用有烤箱。你只要有蒸锅，我们就来，我们就能做蛋糕吃。准备工作五分钟之内就能完成，所以啊，只要你家里有蒸锅，五分钟之内就能每天吃上可口的蛋糕。做出来的蛋糕呢，和烤箱烤出来的一样好吃，一样蓬松，厨房啊满满的蛋糕的香味，真香，真好吃。天空中下着伤心的雪花，我用什么来把它融化？风吹过耳边想你的情话，你却带着谁消失在天涯？天空中下着伤心的雪花。我用什么来把它融化？风吹过耳边想你的情话，你却带着谁消失在天涯？首先，我们来跳制面糊，这是关键的一步，虽然是第一步，也是最后的一步。实际上，我们这个做法相当简单。这一步面糊调制完成以后。整个蛋糕的制作过程基本上就结束了，并且这一步的准备工作相当简单，五分钟之内就可以完成。所以啊，掌握了这个方法，你每天都能吃上美妙的蛋糕。在盆里打入三个鸡蛋以后，加进一百克白糖，用搅拌器充分搅拌均匀。蛋糕是一种古老的西点，一般是由烤箱制作的。蛋糕是用鸡蛋、白糖、小麦粉为主要原料。以牛奶、果汁、奶粉、香粉、色拉油、水、七酥油、泡打粉为辅料，经过搅拌、调制、烘烤后，制成一种像海绵的点心。糖与鸡蛋液的搅拌完成以后，再加进一百克植物油，充分搅拌，让油溶于到蛋液当中。蛋糕里面加油，可以帮助面糊膨发，增大蛋糕的体积。因为油脂在搅拌的过程中可以过入更多的空气，同时呢，油还可以使液体类和底粉混合的更好，面糊颗粒润滑柔软。光用牛奶或者水是没有这个效果的。同时呢，加油呢还可以帮助蛋黄糊乳化，保留水分，改善蛋糕的口感，增加风味，使组织更加的细腻柔软。如果不加油，整体会口感偏干，有时候甚至发不起来，吃起来像发糕一样。搅拌过程当中，如果手脖子发酸，可以稍微休息一下。看到蛋液的表面没有油飘糊，就说明搅拌已经完成了。接下来，量取100毫升鲜牛奶，加入到刚才的面糊当中，充分搅拌均匀。蛋糕中增加牛奶，能够增加奶香味，让蛋糕的风味更好。同时呢，作为液体材料，能够平衡蛋糕的干湿配比。牛奶是最古老的天然饮料之一，被誉为白色血液。鲜牛奶主要是由水、脂肪、蛋白质、乳糖、矿物质、维生素等组织的一种复杂的乳胶体，其中水分的含量占百分之八十六到百分之九十。牛奶的比重平均是一点零三二。接下来加进十克酵母，充分搅拌均匀。酵母是一种可食用的、营养丰富的单细胞微生物，营养学上把它叫做“趋之不尽的营养源”。除了蛋白质、碳水化合物、脂类以外，酵母还富含多种维生素、矿物质和酶类。酵母在面团中产生大量的二氧化碳气体，在蒸煮过程当中，二氧化碳受热膨胀，于是面食就变得松软，好吃了。接下来过筛200克低筋面粉，加入到刚才的面糊当中。为什么要加低筋面粉呢？无论是高筋面粉、低筋面粉，或者是中筋面粉，这里面的筋其实主要说的就是绵筋
。简单理解，这个棉筋就是面粉中的蛋白质。蛋白质有吸水的特性，所以在面粉中加入水之后，蛋白质充分吸收了水分，就开始膨胀变大，慢慢的就形成了棉筋网络。而高筋面粉就是内部的蛋白质含量高，那么它形成的面筋就会更多，由它制作出来的面包就会非常有韧性、有嚼劲儿。而低筋面粉蛋白质含量比较低，所以呢形成的面筋少，那么由它制作的蛋糕或者饼干就会非常的松软酥脆。蛋糕最早起源于西方，后来才慢慢的传入中国。英语中使用的 cake 一词。大约是在英国十三世纪的时候出现的，来源于北欧语“卡卡”。蛋糕的原始称呼是“甜的面包”。看不到干粉，我们的面糊就搅拌完成了。接下来，在模具底层刷一层油，然后将面糊倒入模具里面。历史上第一个制作蛋糕的是埃及人，很多从陵墓中发掘出来的壁画也证明了这一点。面糊倒入模具之后。面盆上的面糊用硅胶铲清理干净，然后在模具的表面铺一层保鲜膜，目的呢是避免大量的水蒸气进入面糊当中。覆盖的保鲜膜体积大一点，将模具全部包起来。顶层向下按按，留出一点多余的空间，因为面糊发酵以后会膨胀起来，将保鲜膜顶起来。在保鲜膜顶上用牙签插几个孔，让它透气儿，这样以避免面糊的中心不熟。如果不用牙签插孔，往往是蛋糕四周已经熟了，而中心还是粘稠稠的棉糊，导致蛋糕的制作失败。面糊的准备完成以后，接下来我们开始蒸蛋糕。锅里加上凉水，将准备好的模具直接放到鼻梁上面。这里呢，一定要是有凉水下锅，而不是用热水。将保鲜膜向下按一按，留出多余的空间，然后盖上盖开始点火，用中火蒸五十分钟。开锅以后焖五分钟，再开锅盖我这个电磁炉的最高档是12我设置在7上，蒸了50分钟。时间到，开锅了，多么漂亮的蛋糕啊！我们拿一根筷子从中间插进去，看看拔出来的筷子上沾没沾有粘液，沾没沾有面糊。如果没有面糊，说明蛋糕已经熟了；如果有面糊的话，需要加上锅盖再蒸一会儿。这次的筷子上没有沾面糊，说明蛋糕已经熟了。出锅，下面开始脱模。撕去保鲜膜以后，扣过来，马上就脱模了。你看多么方便啊！这是因为我们在模具的底下刷了一层油。这个蛋糕相当蓬松，你看它蓝颤颤，多么漂亮啊！并且呢，表面质地特别细腻，吃的时候呢根本不用牙齿，用舌头就足够了。按下去，马上弹起来，真是 Q 弹 Q 弹。来，看看，蛋糕蒸好了，哈哈哈哈你看这颜色，你看多漂亮！厨房啊，满满的蛋糕的香味真香。好，我们来尝一尝啊。你看，你看这蛋糕呢，多么厚顿，蓬松蓬松的 ，Q 弹 Q 弹。按下去，马上弹起来。嗯，入口即化的感觉。到嘴里以后，你根本不用拒绝，不用牙齿来拒绝，所以往里一压，它就软软了，慢慢、嗯、自然而然的就是咽下去了。仔细品味一下。小麦的香味甜甜的蛋糕的甜味牛奶的香味嗯，真香，越嚼越香，越品越有滋味越品，你也会知道现在你在吃蛋糕那个感觉，并且呢，吃了这一口呢，马上想吃下一口，嗯，真好，嗯。
太棒了，美妙之极，太棒了，嗯，真好，这个做法相当简单，不花时间，五分钟之内你就能准备好。所以呢，用这个方法，你也不用担心它塌陷，你也不用担心它完了又发不起来，并且呢，非常，你看，非常结实。这个地方稍微一修整以后呢，马就可以做生日蛋糕啊，和或者其他蛋糕的底盘，非常好，省时省力，并且你看这个颜值一点都不掉价，<笑>真棒。所以这个方法非常好。特别推荐给你，好，请你来吃蛋糕。<笑>不好意思啊，每次都是我吃，你看，谢谢你的观赏和陪伴，我们下个视频再见。